Друзья, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я покажу вам, как сделать вот такие крученые цветочки. Поехали! Итак, вам нужно будет взять один шарик 260 размера зеленого цвета. Из него мы сделаем стебель. Два шарика 160 размера я взял цвета фуксия. Вы можете взять любого другого цвета. Один круглый 5-дюймовый шарик желтого цвета. Ножницы и насос. Друзья, шарики я покупал в компании Браво. Это один из крупнейших поставщиков воздушных шаров и товаров для праздника. Ссылку на сайт компании я оставлю в описании к видео. Поехали! Итак, давайте в первую очередь сделаем сам цветок. Для этого берем шарики, растягиваем их. Для того, чтобы они стали мягкими, эластичными, легко надувались. Шарики мы эти будем надувать не до конца. Необходимо будет оставить ненадутый кончик примерно на три пальчика. Итак, надули, оставили кончик. Надуваем второй, также оставляем ненадутый кончик на три пальца. Также оставили кончик и надуем круглый шарик. Круглый шарик надуваем примерно вот на два пальчика. Готов. Ну что ж, давайте продолжим. Итак, берем первый шарик, на 8 пальчиков отмеряем длинный пузырь, делаем петлю, продолжаем, снова делаем длинный пузырь на 8 пальцев, дальше делаем петлю. Продолжаем делать. Всего у нас будет 6 вот таких петель. Итак, вот такой цветочек получился. Из второго шарика делаем Точно так же, таким же способом, второй цветочек. Пузырь на 8 пальцев. Дальше петелька. И продолжаем. Итак, мы сделали с вами вот таких два цветочка. Теперь смотрите. Берем один цветок, накладываем его сверху. И теперь верхние, верхние вот эти петли, лепесточки. Каждый лепесточек нам необходимо будет вставить между двумя нижними. И идем по кругу. То есть начинаем. Итак, вот я вставил верхний между двумя нижними. Дальше берем следующий верхний. Раздвигая два нижних, мы между ними вставляем верхний. Идем по кругу.
Вот что получилось. Теперь переворачиваем и аккуратненько дальше расправляем. Чтобы все лепестки находились на одном уровне. Итак, смотрите, вот таким образом мы два цветка с вами соединили. Ну что ж, давайте продолжим. Значит, берем любые два лепестка и правый лепесточек аккуратно вставляем в левый. Вот таким образом. Дальше идем по кругу. Раздвигаем и вставляем. Итак, прошлись по кругу. Теперь переворачиваем. И то же самое проделываем с этой стороны. Итак, для кого-то может показаться это слишком сложным, но, поверьте, ничего сложного нет. Стоит только начать, и все пойдет как надо. Итак, дальше поправляем. Прошли по кругу. Итак, теперь нам необходимо добиться того, чтобы у нас между вот этими петлями, между лепестками, не было вот этих промежутков. Также проходим по кругу. Итак, прошли по кругу с этой стороны, переворачиваем. Итак, я прошел по кругу. Ну и смотрите, вот что получилось. Теперь у нас остались хвостики с одной и с другой стороны. Берем сердцевину и привязываем. Отрезаем кончики. Вот такая получилась сердцевина. Ну что ж, давайте теперь сделаем стебель. Для этого берем шарик зеленый, растягиваем. Надуваем его нужной вам длины. Итак, теперь берем хвостик и привязываем стебель. Теперь делаем круглый пузырь. Дальше делаем еще один. Делаем пинч-твист. Теперь можно сделать лепестки, но я лепестки делать не буду. У меня будет один стебелек. Я еще сделал предварительно два цветочка. Ну и давайте теперь их свяжем. Можно просто взять шарик для моделирования, связать. Ну, давайте я сделаю бантик. Я взял золотой шарик 160 размера. Как делать бантики, я думаю, все уже из вас знают. Оборачиваем шариком. Ну и вот такой букетик у меня получился. Итак, друзья, на этом все. Если вам понравилось видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на мой канал, оставляйте комментарии под видео. Также не забудьте кликнуть на колокольчик, который находится возле кнопки подписаться. Сделав это действие, вы будете 
оповещены о всех событиях, которые будут проходить на моем канале. Огромное хочу сказать спасибо всем тем, кто перечисляет свои деньги, кто помогает мне побыстрее прийти к намеченной цели, купить фотоаппарат Panasonic. Вот. Друзья, просто огромное вам всем спасибо за ваше понимание, за то, что есть такие люди среди моих зрителей, среди моих подписчиков, которые откликнулись на мою просьбу. Огромное вам спасибо большое вот от всего сердца. Ну что, у меня на этом все. Я желаю вам всего хорошего. До скорых встреч. Пока-пока.